veliki petak je bio, ovaj mi smo krenuli da postimo i e, krenuli smo ovaj na na graničnu liniju i vojni grubić Dragan ovaj je krenuo po vodu. primetili to i oni su krenuli prvi su prihvatili borbu sa njim. Napravili su takvu čuvarku veliku gde su vikali Zaržiću povedi prvi bataljon, ovaj druga četa napred, mislim, oni nisu, došli su do njih, to su bogom se zbunili. Mislim da ih je bilo, bilo sigurno 200-300 ljudi na naš šestor u tom trenutku. U tom prvom udaru dosta njih je i, i poginulo. I u tom trenutku smo videli da, da, da ceo taj deo je pun ljudi. Znači, ceo taj deo je pun, pun terorista. Državna granica između tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Albanije. Najteži i najsuroviji deo naše granice. Planine koje i Srbi i Albanci nazivaju prokletim planinama. Prokletijama. Na toj državnoj granici, u delovima prokletija na Juničkoj planini, nalazila se karaula košare, smeštena između Peći i Đakovice u planinskim vrhovima čija visina prelazi 2000 metara. Graničari su decenijama unazad čuvali tu nestabilnu i brojnim napadima izloženu granicu. Ginuli su tu vojnici i u periodu Kraljevine i u Socialističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, a sukobi su nastavljeni i tokom 90. Priča o košarama i najveći kopnenoj ofanzivi na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije počinje 1997. godine. 1997. godine došlo je do pobune u Republici Albani. Tada su sve karaule koje se nalaze, koje gravitiraju prema prostoru Kosova i Metohije, opljačkane, uništene i zapaljene. Znači, negde oko milion i pol dugih i kratkih cevi i naorožanja i milioni i milioni metaka je tada prešlo u ruke civila koje je trebalo da bude prebačeno na prostor Kosova i Metohije. The 1998th century is for us Skoro cijela godina bila za 53. granični bataljon ratna godina. Bilo je negde preko 60 graničnih incidenata. Prva akcija je bila na Morini u martu mesecu 1998. gde je zapeljena velika količina opreme, novih uniformi, znači naružanja, municije. Da bi 20. aprila 1998. bilo na košarama, akcija sa prvim žrtvama njihovim u jednoj zasjedi koja je posljena na pravo mestu i u pravo vreme. Graničari su 1998. godine na Košarama imali neprijatelje i ispred i iza sebe. Selo Junik nalazi se u neposrednoj blizini Karaule. Poznato je kao uporište učeka vojnika koje je tokom leta 1998. godine posjetio američki izaslanik za Balkan Richard Holbrook i razgovarao sa vođama šiptarskih terorističkih snaga kako su ih tada zvanično zvali državni organi Savezne Republike Jugoslavije. 
u pozadini su u toku bile protiv terorističke akcije srpske vojske i policije. U jednoj takvoj akciji, u okolini Junika, u julu 1998. godine, učestvovala je i 63. padobranska brigada koja je došla kao pomoć graničarima na širem rejonu Karaule Košare. 28. ujutru 6.45 časova dobili smo zadatak da zaposednemo kod Ugunovac. Upućena je jedna borbena grupa na čelu sa Zmijom da posmatra Gunovac napred i da vrši korekciju vatre po Gunovac. Pa dobranci, u šumi najlaze na veću grupu učeka vojnika. Tada komandant borbene grupe Goran Ostojić donosi odluku da se izvuču minu. Pošto je vidio da smo već u okruženju, da ih je mnogo i da izvlačimo ljustvo, jer ako zatvore načisto prema našoj bazi gore, nećemo biti u mogućnosti ni da se izvučemo. Pa dobranci napuštaju Gunovac i kreću ka svoje baze na Košarama. Dobijaju informaciju da su uče ka vojnici postavili zasedu i na putu. Tada Goran Ostojić donosi odluku da sa jednom grupom zađemo njima iza leđa i da iznenadimo tu grupu kod Žar Kolibe i da obezbedimo da se vratimo u kotu, na kotu 502, gde je mnogo bolji položaj za nas i za odbranu i za odbranu ljustva i za odbranu sestava. Prilikom prilaska ka već ivici šume, na čijoj ivici je bila visoka i gusta paprat, odjednom je zapucalo i zapraštalo, međutim od prvih metaka Goran Ostojić je pao, zarotirao je se i bukvalno po trbuške pao ispred. Uspeo sam da ošrafim, da skinem bombu koju sam imao po sebe i bacio sam na toga ispred. Janičar je odmah krenuo sa borbenom grupom, za našim tragom. Prilikom dolaska ka nama naleteli su na ostatak te grupe koja je napala nas, jer oni su već počeli da beže, međutim nisu znali da je naša grupa već podeljena na dva dela i pravo su naleteli na njih. Mislim da me kauboj, kolega, znači sa kodnim nazivom kauboj me je pozvao. Došao sam i zatim ko sam mrtvo Goran, a? Već grupa se, ostatak grupe je došao, stavili smo Goranovo telo u Pinsgaver i krenuli ka izlačenju. Međutim, malte ne celim putem bili su razmišljeni šiptari, dejstvovali po nama. Prvi Pins koji je prolazio je... Njima je uglavno sve proletjelo iznad. Mi smo sa mog kamiona počeli da pucamo po njima i kako smo ulazili u tu krivinu koju su se oni nalazili, tako je Rafal zakačio nas koji smo bili na kamionu. Radoš Cerović koji je bio bukvalno pored mene pogođeni u glavu, Dušanić koji je bio iza mene u grudi, Vukovic Ljubiša je pogođen u ruku i u grudni koš. Dok smo se tako vozili, ja sam u tom kretanju, nismo stajali, u tom kretanju sam ja ispao sa kamiona kad sam ranjen. I pao sam na zemlju. Krenuo sam da isučim za njim preko stranice. Došao do njega i vrlo brzo su naišli to treće vozilo je Stepinc. Nailazimo na raskrvaneno tijelo koje leže na putu naš čovek. Uzimamo Ljubišu. Situacija je bila takva da nisam mogu ništa medicinski da uradim. Bitno je samo bilo da izađemo iz te zasade, jel? Bacamo Ljubišu preko mrtvog Gorana i krećemo u izlačenje. Po dolazku u bazu gore videli smo da pored mrtvog Gorana Ostojića da su još mrtvi Dušan iz Dragan, Cerović, Radoš i da su nestali dvojica pripadnika Stančić i Crđan i Koja. Koja je u jednom momentu 
toj bijelu borbenoj grupi koja je ostala na vatrenom položaju ovamo da upakuje stvari, kada je zamjeni komandovo da uđe u vozilo i kada su ušli svi, on nije čuo i ostao je odvojen bukvalno od borbene grupe, tako da ga niko nije ni primetio da je tamo ostao. On je čitava dva dana tu bio bez hrane i bez vode. Pored njega su prolazili 20-30 tih šiptarskih ekstremista i bukvalno eto ima jedno kada mi je pričao rekao da bukvalno je to od njega pet metara je stojao međutim treći dan je sam krenuo sa toga položaja da bi se izvukao i jednostavno da nađe put do nas kružio je imao eto vode ima svuda pošto takav konfiguracija terena da ima tih izvora i i ovo je te divlje jagode koliko se ja mogu pričati s njim tako i došao je na jedno uzvišenje brdo odakle je vidio prepoznao je put kuda bi moglo da bude karaula i odjednom se prolomila velika galama, vika, radost izašao sam iz šatora pogledao je video vitez koja ulazi u karaulu košare i onda je nastalo pravo veselje posle svih tih teških trenutaka to je baš bio trenutak radosti. Predpostavljamo da je Stančetić, kada je zastalo vozilo, da je izašao iz vozila, misleći da možda treba da pomogne i da obezbedi nekog. Dole je bila velika strmina sa donje strane puta, pošto je već bio mrak. Moguće da je se ili oklizao ili nešto, tako da je on... Telo smo pronašli nekih 30 metara kada smo išli u čišćenje terena, kasnije i potragu za telom. Telo smo pronašli nekih 30 metara ispod puta izrašite. 28. jul, najtiži mi je bio 28. jul 1998. Tada smo izgubili četiri padobranca za kratko vreme i to su bili pravi prijatelji, dobri drugovi i to mi je bio najtiži dan u ratu. Goran Ostić je bio uzor u svakom pogledu i kao pojava markantan, visok, praktično neustrašiv, uvek prvi svuda, tako da su ga padobranci sledili i I verovali mu, tako da je za nas to bio veliki gubitak. Na fotografiji koja se danas smatra simbolom borbe na košarama nalaze se pripadnici 63. padobranske brigade koji su bili u akciji sa potpukovnikom Goranom Ostojićem. Posle obsežne akcije naše vojske i policije u letu 1998. godine u Juniku više nije bilo učeka vojnika. Međunarodni mirovni posmatrači koji su tih dana bili na granici, zabranili su prisustvo specijalnih snaga. U kriznom području mogu da borave samo granične jedinice vojske Jugoslavije. U pomoć graničarima u septembru 1998. godine dolaze vojnici iz Izviđačko-Diverzanske čete iz Niša. Četa Izviđačko-Diverzanske jedinice došla je 29. septembra. Ja sam u... U tom trenutku kad su oni došli, kretu zasedu na tački 502. Pritrčevali su mi dva momka. Rodom su bili iz Beograda, kako su mi rekli. Zanimalo ih je kako je stanje, da li se smirilo. Rekao sam im da se smirilo i stvarno se bilo smirilo tad. Rekao sam im da će biti sve u redu. Ovde je dobro, nije loše ovde. Hrana je dobra. Društvo je dobro. Halo? Nisam. Nisam. Otišao sam u zasedu. U toku jutarnjih časova. Čulo su daljini dve detonacije. Pokupili smo na brzinu tromblone, bombe. Uvijek. Municiju u automatsku pušku, mislim, automatske puške sa nama i krenuli smo. Ja 
ja sam prišao Pincu, u tom trenutku sam vidio u Pinsgaoru upetljane ljude koji nisu ni skočili iz Pinsgaora. Prepoznao sam dvoje ljudi koji su mi prišli, koji su mi prišli baš pred odlaska mogu u zasedu na 502. Bilo mi je krivo, setio sam se mojih reči kad sam im rekao da se smirila situacija i da polako janjava da dolazi zima i da polako janjava situacija. Prošlo mi kroz glavu, u tom trenutku sam se osjećao pa tužno i rastrzano i besno. Jedno telo je bilo izvan pinca desno gore, jedno telo je bilo levo i kad će ispostiti da je vozač se pravio Vozač se pravi mrtel, on je preživeo. Teroristički napad preživeli su oficir Goran Loznica i zastavnik Dobrislav Dražić, kao i vojnik po ugovoru vozač Goran Simić. Kapetan Loznica, iako teško ranjen, uspeo je da se spusti do obližnjeg potoka. Po sobstvenom priznanju u tim teškim trenucima razmišljao čak i sebi da oduzme život. Peta lodnica je ranjen, ispao je iz vozila, pao je neku papra da on izbrdo i pas je naš, moj pas, a kraulega je pronašao kasnije, inače bi skrvario. I tu je bio zastavni Dražić, isto teško ranjen, koji je preživio. Ostali su, nažalost, izgledali živo. Tada su poginuli vojnici iz Vidjačko-Diverzanske čete iz Niša Vladimir Radojičić, Ilija Pavlović i Miladin Gobeljić. Oni su u vojsku krenuli samo tri meseca pre nego što su ubijeni. Tog dana učeka teroristi ubili su i vojnike po ugovoru Miroslava Jocića i Miloša Pavlovića. Kasnije kad sam došao iz vojske sratišta, Pojavio se jedan video snimak gde je u principu Agim Ramadani vodio tu grupu tu grupu koja je postavila zasedu 3.7.1998. i gde se vidi da da su oni tu čekali da se snimali i čekali od ranog jutra to vozilo koje je išlo na teren i gde su izvršili ovaj teroristički napad i gde su pobili pobili te vojnike i gde su krenuli da im skidaju opremu i da im jednostavno da ih pljačkaju i da skrnave skrnave jednostavno poginu. Sud u Nišu je posle 2000. godine osudio u odsustvu pripadnike grupe Fenix Kobra koja je izvela klasičan teroristički akt. Grupa je sa teritorije Albanije upala na teritoriju Jugoslavije i u neposrednoj blizini državne granice na dva kilometra od Karaule Košare ubila petoricu vojnika vojske Jugoslavije. Mnogi od tih terorista bili su u prvim borbenim i komandnim linijama i nekoliko meseci kasnije, kada je počela kopnena ofanziva iz Albanije, kada je počeo napad na Košare. Velika grupa učeka vojnika u ranim jutarnjim satima krenula je u napad na karaulu Košare. Najpre su demonstrativno artiljerijskom vatrom napali obližnju karaulu Morina. Vojnici sa zasednog mesta C4 krenuli su po vodu i ugledali albanskog vojnika sa motorolom. Počela je borba na Košare. Mislim da je nas sve spaslo taj odlazak vojnika za vodu, da su oni, oni su ih otkrili pre nego što su očekivali, tako da nisu uspeli da zatvore krug oko karaule. Znači nas su okolili sa tri stane. Znači ostala je taj jedna četvrta, predpostavljam da su teli tu da zatvore, međutim da ih je malo preduhitrio taj, to otkrivanje na C4. Napad je krenuo i na vrh rasa Košares, koji dominira rejonom karaule Košare. Na vrhu Juničke planine tog 9. aprila bilo je mnogo snega. 
Rasa Košares je najviša tačka i sa te tačke se kompletno cela duž granična linija osmatrala i sve što može da se desi i sa te tačke se je moglo da da podrška i na C4 i na glavi ili bilo na kojoj drugoj tačci. I njima je bio cilj ta tačka da se zauzme. Kada zauzmeš tu tačku, ti kontrolišeš u potpunosti kompletnu situaciju. Tada je prvo napadnuto zasjedno mesto C4. U tome ovaj su negdje oko 5 i 15 pokojni Grubić je tražio podršku od nas sa Rasa Košares da dejstvo ovom minobacačem. Međutim, mi smo uspjeli samo jednu minu da spadimo. Čim smo ispadili tu minu, odmah u roku nekih malo je 30 sekundi počela je artiljerijska vatra iz dubine Albanije po nama. To se je tresla zemlja, to je letelo kamenje na sve strane. Tad sam samo brojao mine i mogu da vam kažem da sam preko stotinu mina i više od stotinu mina iz broja da su padale oko nas. Onda su počeli da dozivaju, da se predamo. Počeli su da viču, vojska, predaj se, garantujemo život. Prvi put sam pomislio da je neko... I didn't understand that it would be strange that someone was calling us to be able to do it. And then I was calling us to be able to do it so that we won't be alive in the house. Under the strong wind of the enemy, it was the last place of the race of Košares. The fight was also led to the last place of the race of Kolibice in the region that is called the head. The last place of the race was located in the middle of the race, in the middle of the race. In a certain moment, when they were doing it, it was like 100 cents. You can hear it in the head of the head, where they were shooting, and they were shooting every meter. You can't even get every meter. And the other thing we did was that we were already there, we were doing the law for protection and protection. We were in that other stadium. There was a situation in the Kolibicas, where they were shooting the fire of 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 the fire. sa desetarom šarcem, da man kako mislim da ih nema više tu, da nisu više tu. Onda opet neko izađe iz rova i počne da dejstve. Međutim, opet posle nekog vremena ponovo se pojavi neko od našeg vojnika, podigne glavu, opali Rafal 2. Držali su oni jednu veću grupu albanskih terorista. Znači, oni preko te tačke nisu smeli da uđu u karaulu pre nego što zauzmu tu njihovu tačku i to nam je dalo dosta vremena. Intenzitet borbe ne jenjava ni tokom dana. Intenzivne borbe vode se na Maja glavi, kolibicama, kod karaule. Odbranu otežavaju teški vremenski uslovi, susnežica i sneg koji su provejavali na vrhovima. Oko karaule tog aprila nije bilo snega. Stiže pojačanje vod od 30 vojnih policajaca. Na karaulu dolazi i komandant 53. graničnog bataljona koji u Pinsgaueru kreće da sačeka vojnu policiju. Vozač sam govorio da vozi brže jer trebalo je da što prije stižemo. Vozač mi je govorio ako vozimo brže prevrnut ćemo se. U jednom momentu, na jednoj krivini, otvorna je jaka paljba. Ja sam se openuo prema vozaču, znači nismo uspeli ni jednu riječ da progovorimo. Vozač je već bio pogođen snajperskim metom. Kada sam ja izašao iz vozila, to je bilo za teroriste iznenađenje jer su mislili da niko nema živu vozila. Vozač Miroslav Stojanović, 21-godišnji vojnik na osluženju vojnog roka, bio je prva žrtva napada na košare. Bio je pripadnik 53. graničnog bataljona. Istim putem, nekoliko sati kasnije, nailaze i tri borbena oklopna vozila, tri bova koje su krenula iz karaule košare kako bi donela još municije. Pošli smo dole, znači, ta tri bova, ja sam bio u srednjem. sa podprupčikom. Najviše smo dole do zadnje krivine Maltene pred Batušu, na pinci, ko nam to što imam čeo. Ne znam što je kvan pre toga ranio. Vojnik je poginu u vodaču. Prvi bol odgurnuo je Pinsgauer i nastavio put ka selu Batuša. 
drugo borbeno oklopno vozilo na samoj krivini naletelo je na minu. Drugi bol koji sam bio ja i potpročik i vojnik moj i među nas i eksplodira. To je trutak koga se sjećam same eksplodije. Preki nam je se pilo sljedećih 15 minuta od prilike. Treći bol prošao je, pokupio je potpročnika. Ja sam mahao, on me prošao kao u filmu. Ostao sam sam. Ranjenog Dejana Agočevića, komandira Karaule Košare, pronašli su malo kasnije naši vojnici. Ovdje je sam. Ovdje je... U bovu koji je eksplodirao, poginuo je vojnik Nikola Popović iz 52. artiljerijsko-raketne brigade. U kasnim mesecima pripadnici UČK fotografisali su se pored prevrnutog bova, doživljavajući ovaj teroristički akt kao svoj uspeh. Ali da se vratimo na dešavanje 9. aprila i na borbu kod zasebnog mesta C4, gde su graničari sasvim slučajno uspeli da otkriju terorističke snage pre nego što su ih učeka vojnici otkolili. Na uzvišenju Maja Glava. Borbe se vode od rana gitra. Prebrojala se mutnicija koliko ko ima. Ovo je dopunjava se i tražili smo pomoć iz karaule u ljudstvu i municiji. Izlačili, za mno! I sad kako je prolazio vreme, mi smo čekali, čekali kako je prolazio vreme. Usled nedostatka municije krenuo je ovaj... Znači pa je dogovor da krenemo da se povlačimo prema karaule. Nismo imali više municije za minobacače. I onda je major Divčenski meni naredio da sakupim sve vojnike koji su bili tu u okolini i da ih povedem na granični kamen C4 gde se nalazi ovo vodnik Vasović sa svojom grupom. Otišli smo, kažem, na C4, međutim vojnika nije bilo, oni su sveć povukli. Mi smo prošli malo taj kraj, rasporedili smo se i tu smo zuzili položaje i čekali da vidimo šta će dalje da se dešava. Kad smo kretali sa zantatnog mesta prema Karaoli, nismo ni znali da je ceo reon Karaole Košare napadno. Jer je komunikacija bila skroz van funkcije, a pucnjava je bila sa svih strane. Oni su išli na faktor iznenađenja kako bi kasnije načinili ozbiljni prodor ka Batuši, ne znam, Juniku, drugim naseljenim mestima, a onda razbijanjem naših snaga na tom prostoru, preseći komunikaciju dečane peć i spojiti se sa snagama Ramuša Karadinaja. I Boga mi stvorio bi idealne uslove za dejstvo avijacije i artiljerije u tim ravničarskim delovima od Juničkog polja prema Milanovac planini. Zašto je za njih to značajno? Od same granice za dva do četiri sata Peške se može doći do Juničkog polja sa kompletnom opremom. Od 24. marca, kada je pao šato stanje, znači do 9. aprila pokušaja proboje, znači te agresije kopnene, nije bilo nekih većih čarki, nije bilo problema što tiče granice. Čak sam par dana pre početka proboja granice, 9. aprila, par dana sam sa Kukunikom Jehtovićem, koji je bio tada u Priškom korpusu, sa Kravole Košare, sa par vojnika, išao peške do Junika. Pokušajući da nađemo bilo kakav trag u snegu, još uvijek je bio sneg gore. Biti ništa nije pokazilo, bi ukazilo na bilo šta da je neko prilazio, ulazio i smiđao. Tako da je on sam rekao da je proces napišao korpusa, znači da pravac neće ići na nas. Ne da je Bože ako krene kao na tebe, pomoć stiže po pravilu kako je bilo. Znači zata graniča je zadrži prvi napad, udar na granicu dok ne stine pomoć u roku sad, dva, tri. Znači ništa nije ukazilo da će biti udar na kravolu košare. Špekulio se s nekim drugim pričama, znači Makedonija, pravac iz Makedonije, eventualno Morina ili Čapa prušli kraula. Jeste bila Morina teko prohodna, ali kako s njihove strane prohodna, tako je bila prohodna i s naše strane, znači mi smo mogli lakše da se odbranimo. Do Košare, tu su bili dosta njihova strana bila višlja od naše, znači u svakoj poziciji, tu už cele granične linije imali su tu nadmoć i mogli su oni da diktiraju 
i vreme i tempo napada i brzinu i pravce, znači sve je bilo na njima tako reći. Planirano je naravno da se u jednom malom blitz krigu izvede najverovatnije po onome kako su grupisali snage i kako su komunicirali u radiovezi za nekih tri do četiri dana. Međutim, već prvog, a posebno drugog dana, druge noći, treće i nadalje, su naišli na ozbiljan otpor i mislim da je onda došlo do problema u njihovim redovima. Najblaže rečeno, više nisu mogli napred, ali nisu smeli nazad. Ujutro, prokladno, mirno, dosta mirno. Meni ta tišina nije slutila na dobro. I negde oko podne počeo strkofit napad i na, prvenstveno na glavi, kod nove karaule i na C4. Ja mislim da je svaki min bio kao godina. Gde ne znate odakle vas više gađaju, da li sa minama minobacačkim, da li padaju granate od bestrezanih topova, da li puščana municija. Shvatite da i onu municiju, onaj sanduk municiju sa kojim ste se popunili, da je to sve prizdisaju. U tom trenutku, znači, ja i potpukovni Andričevski sa tih 15 vojnika smo bukvalno u Potkovici. Jer je C4 pao, oni su nama bočno levo, bočno desno nam je Rase Košares koji je pao već prvi dan, gde nas oni vide i gađaju i snajperom. Sreća naša, pa oni sa Rase Košarec ne mogu da dejstuju snajperom jer se ne vidi. Eto da kažem, neke maglice koje je onako nastupila u tom trenutku. Tako da je ovde oko 18 časova kad su počeli da dejstuju i sa Rase Košarec, i sa C4, i sa Padež Karolja njihove tamo po nama, koji smo jedini ostvali još. Ja 18 časova naređujem pod borbom da se povučemo prema opljazu Košare. Pravi prikaz, primer, kakva je to strahovita vatra bila sa njihove strane. Ja sam mislim da gore živog čovjeka ostati neće. Zadnje što sam rekao u selu Batuše, šaljite što pre bilo koga, bilo šta gore, gore preživjeti niko neće. Doslovce mi je jedan vojnik koji se izvlačio, kaže, nas napadaju ima i kao žutih mrava na hiljade. Naša procena bila tada negde oko hiljadu i pol ljudi napalo na front od svega pet kilometara. Oni su grupisali snage tako da glavni udar ide ka karauli i gledajući s naše strane levo od karaule, dakle ka na pravcu Maja Glava, a da pomoćnim snagama napadaju objekat trasa Košarica. Naše snage su bili oko 100, 15 graničara i 8 do 10 vojnika na minobacačem 82 milijata metra. a to je negde 123, oko 130 sa starešinama. Meni su kao mlado graničaru govorili da strah čuva granicu. Nisu znali koliko nas ima gde smo raspoređeni baš toliko detaljno, a i druga strahovita vatra koju smo mi ostvarili prvim trenucima napada i ih odvratila u tom trenutku da prođu sa onim što imali mogli su nas pregazati. Podršku graničarima na prvoj borbenoj liniji, 9. i 10. aprila. Pružali su iz pozadine pripadnici 125. motorizovane brigade koji su bili na dubinskom obezbeđenju granice. Problem je bio što ih nije bilo dovoljno. 125. brigada je imala veliku zonu odgovornosti, kao i sve druge brigade. Ona je prethodnih dana vodila ozbiljne borbe sa trojičkim snagama po dubini. Dakle, to je širi reon Jablanice, Peći, sve gore ka Goraždecu i ka Klini. Tako da je trebalo vremena da oni dođu i posebno do te položaje, ako se ima u vidu da je celo vreme dejstvovala avijacija. Zato smo bili prinuđeni da tek treći dan 
uvedemo sveže snaga i sastava drugog motorizovanog bataljona u odbrani tog šireg reona sa pravca Košara. Snage u ČK prešle su granicu i sada drže pojedina naša zasebna mesta. Na Maja glavi ušli su 100 do 200 metara u dubinu Jugoslavije. Osvajanjem rasa Košares zauzeli su kilometar i po teritorije. Njihove snage osvojile su i samu karaulu Košara, koja je zbog svog nepovoljnog položaja bila neodbranjiva. Svetski mediji preneli su vest o padu karaule Košare, koja se nalazi na oko 200 metara od granične linije. U ČK vojnici koji su početkom aprila napali teritoriju Jugoslavije iz pravca Albanije, tokom 1998. ili početkom 1999. godine sa Kosova su prebegli u terorističke kampove u Albaniju. Tu su prošli detaljnu vojničku obuku. Sada ti u ČK vojnici uzimaju stvari graničara koje su ostale u Karauli. Za to vreme, graničari zauzimaju rezervne položaje na brdu Opljaz u podnožju vrha Rasa Košarec. Ja sam krenuo da iz dubini, to je bilo veoma blisko, dovedem je jednu borbenu grupu da posednemo položaje. Na položaju su bili ostali Vasojević u produžetku Kovačević i nakon mon dolaska u neposrednoj blizini položaja od jednog dolazi do otvaranja vata. Ljudi koji su izvršili napad i koji su prišli blizu, nosili su našu uniformu. I na prevaru su izazvali da borci sa Vasović usta i oni po njih otvore vatru. Tu su nam poginuli Pasojević, koji se je hrabro borio na neovelike gubitke na C4. U neko od vojnika ne mogu sad da se setim, ali mislim da je Bjelobrk Darko, da je tad čak se podigo na ruke i da je rekao ne pucajte, ne pucajte. Međutim, još para fali i on je govoren dole. Tada su poginuli i vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka. Predrag Bogosavljević i Milenko Božić. Graničari su tog dana imali najveće gubitke. Neko, moj vojnik Džamić, ja tad sam ga vidio, počeo da plače tad. I ja mu kažem šta je Džamo, šta je, idemo dalje, šta je bilo. I on pa kaže, ja sam ih vidio. Kako ste ih, pa ja sam ih vidio još pre 15-20 minuta, pola sata, kako da kažem. Međutim, nikom nije rekao, zato što oni kaže da su nosili naše uniforme. Ujedno su bili u našoj pozadini, tako je da mislio da je to neko od naših. Ja sam možda jedan od onih koji je posljednje trenutke proveo sa njim tu čitavu noć, pre nego što će vodnik Vasojević sutra dan poginuti. I to je za mene jedan od najtežih trenutaka na Karauli Košare. Danestog aprila borbe se vode i u podnožiju Juničke planine. Na planinskoj kosi Škoza, koja se spušta između Karaula, Morina i Košare, pripadnici 125. motorizovane brigade nailaze na grupu UČK vojnika koji su prešli granicu i duboko ušli na teritoriju Jugoslavije. Kapetan Ralević sa levog krila i ja ovaj, napali smo ih. Petar Tarniš Mašo nas je podržao, podržao nas je minobacačima, uništili smo tu, tako i videli smo šta se dešava, uništili smo tu terorističku grupu, kada smo prišli u te njihove linije rovova, videli smo da je tu dosta krvi, deo skalpov od nekih ljudi je ostao tu, dosta opreme, naoružanje razbacano, ali su to već bili uređeni položaj, to nas je začudilo. Mi smo ih iznenadili. 11. aprila ubijen je Agim Ramadani, 
komandant 138. brigade UČK. Kako navode albanski izvori, stradao je od minobacačke granate u blizini Karaule Košare. Agim Ramadan je na Košarama. U septembru 1998. godine predvodio teroristički napad u kojem je ubijeno pet vojnika vojske Jugoslavije. Dalje napredovanje učeka vojnika je zaustavljeno. Jugoslovenska vojska sada kreće u kontraofanzivu kako bi vratila zauzete delove teritorije. Sa karaule Morina ka košarama kreće grupa vojnika. Interventnom vodu 53. graničnog bataljona stiže naređenje da povrati granični kamen C4. Zasedno mesto, Maja Glava. Leovac je dao predlog komadanto borbene grupe podpukovniku Kotoru da umesto vojnika, redovnih vojnika, koji su i sastava voda za intervenciju 53. graničnog bataljona, umesto njih da krene malo iskusniji dobrovoljci, koji već imaju učešće u ratu, koji znaju da se snađu, da umesto te dece da ode neko koji je sposobni. nekih 300 metra do graničnog kamena C4. Ja uočavam dva šiptera, pokazujem, signaliziram Leovcu, pravac, dvojica, kreću se. Leovac je tom priliku ustavljen i dalje na istom mestu i u tom momentu, tako reći, čujem dva pusnja. On ispaljuje i istu. Pravca Šiptara čujem još jedan pucanj. Vidio sam samo da je njemu klonula glava. Daj mi ruku. On je rekao ne mogu. Kaže ne mogu da se pomerim. Šiptari su počeli da dejstuju masom. Jer mi kad smo krenuli na taj zadatak od oficira za obaveštenje, dobili smo informaciju da se gore nalaze šiptari i jačine 20 do 30 čoveka. Međutim, gore je najmanje tog trenutka bilo 200-250 šiptara. Hvataju četvorica nosila i trčećim korakom bilo je još nekih 2,5 km do same Karole Morije. Jednostavno ti trčiš, ti jednostavno pokušavaš da ga spasiš, da spasiš jednog čoveka koji je bio oficir. On je heroj, prosto on je heroj. Naprimer, on, koliko se ja znao, on je povukao dobrovoljce da ne bi redovni sastav išao. Javljaju nam motorolom vezom da je bitka za Leovca izgubljena, da je on preminuo, izdahnuo. To je bio veliki udarac i za mene, a pogotovo za našu vojsku. Jedno herojsko delo potpočka Leovca možda služi za primjer mnogim. Mladog, iako mogu samo da napomenem i to, da je on pre toga bio ranjen od mine, znači bio je ranjen, još je bio pod poštedi, još je bio na bolovanju, ali kad se Kad je počela agresija, on se je vratil u svojoj jedinici, iako zdravstveno još nije bio potpunosti izlečen. Jugoslovenska vojska napada u svim pravcima. 14. aprila izveden je napad i na rasa Košares. Pripadnici 125. brigade krenuli su da povrate ovo strateški veoma značajno zasadno mesto. Ja sam upao u sneg, zaglavio se bukvano do grudi, gde sam onako nervozan kako sam se izvlačio, ugledao neke tragove. Kada sam dao signal kapetanu i ostalima da sam uočio, malo smo prišli i uočili smo Browing koji je bio na našem pravcu, da smo imali sreće 
да нико не е био поред Бровинга, веќе се таа два стражара нихова, значи овај мало дале ка нихови територии скупил и причал, значи не се на сочекивал. Тоа се добро и вака понима, значи ми смо неутрали сали не претеља, де се они организовали, значи велма добро и брзо и отворил вака цела линија отворил вака по нама и почели се да действују еминобацачи. Пуцало се на сите страни, значи у едно моменту овај Крунислав Иванковиќ капетан за траже руб дване да се пренесе због неки хранивања од страна шиптски терористи, значи ранели се пар наши хиљади. Неги ќе крену да преноси руб дване. У меѓу времену Pojvodić je pogođen. On je, nažalost, među svima nama i prvi pogođen i prvi je nastavio. Krenuo sam još malo gore sa Negićem, gde se čuo jak pucanj i Negić se stegao i rekao, šure, gotov sam. Pretpostavljam da je kapetan, znači, teo, znači, da iskoristi momena da priđe Negić Branisov, da bi mogo da ga izvuče. U tom trenutku kapetana je pogodio, znači, meta ga je pogodio u predel u stomaku. Ja sam dotrčao do kapetana i pitao sam šta je sa njim. On je rekao da je on svoje završio, dao mi je radi uređaj, pružio mi je torbicu sa dokumentima i rekao mi je da pozdravim čerke i da im kažem da im je otac poginuo braneć otak. I can't go to the police, 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 I can't go to the police. I think that Branislav and Negić were not found, that they didn't find his body, and that they didn't know where they were found. In the fight, the soldiers were dead, the soldiers of Branislav Negić and Danilo Vojvodić, as an officer of the army of Yugoslavia, Krunoslav Ivanković. Usledili su svakodnevni napadi vojske Jugoslavije na položaje učeka terorista. U toku je velika akcija 125. motorizovane brigade na Maja Glavi, graničnom kamenu C4. Zauzeta zasedna mesta nije bilo lako povratiti, jer su neprijateljske snage sada bile na utvrđenim položajima koji su nadišavali naše pozicije. Mi smo bili otkriveni i po nama je počela isto da dejstvoje Mubacačka Vatić. Prvo, ja sam vidio, ispred mene je bio taj dobrovoljac iz Subotice, Sić Josip. U jednom trenutku on se samo trznuo, ispustio. Mi smo ga zvali Sić, Sić. On se nije odazivao, on je samo legao, napravio nekoliko trzaja telom i tu je se umirio, u stvari on je tu i ostao. Imao sam tad jednu ikonicu Bogorodice, uspeo sam da uzmem to i da se prekrstim, pomolim, da poljubim, da zahvalim što sam eto tad u tom trenutku, što sam eto ja možda umesto tog Sigrč Josipa trebao da poginem ili koji je on meni bio grudobran, u stvari on je poginuo za mene lično tu, jer prvenstveno mi smo ginuli dole jedni za druge i branili smo jedni druge, pa tek onda i narod i državu i sve ostalo. Znači, eto, taj Sić Josip, on je čovjek ostao. Ja ne znam, mislim da imaju neki snimci po YouTube-u, tamo albanski, njegovi. Ostalo je još dosta momaka. Nekoliko dobrovoljaca je išlo napred. Nisu imali otvor pred sobom. Smatrali su da mogu i dalje. I oni su prešli graničnu liniju. To možemo sad reći kao zalutali. Nisu zalutali, nego su išli i dalje. 
Međutim, kada su zastali, onda su bili opkoljeni. Uspeo je deo da se izvuče, ali jedno trojica su ostala, tako da ne znamo njihovu sudbinu. Kasnije smo saznali da su poginuli. Jedan je vojnik tada, inače moj zemljak iz jedno selo Kočačka, iz Zablaća, Predrag Bojović. On je zapomagao, zvao je u pomoć, pošto je bio teško ranjen. I mi smo toliko glasno čuli njegove pozive u pomoć, da kažem, ja ih i dan danas čujem. Moram tako da kažem, jer to je, to je istina. E, nekoliko naših dobrovoljaca je sišlo da mu pruži prvu pomoć, da probaju da ga previju, ali je on brzo iskrvario i preminuo to. I ti dobrovoljci koje sam ja poslao, pitao, prvo što sam pitao šta je bilo sa Bojević. Oni su mi odgovorili da da je on umro u toku izvlačenja i da su ga oni ostavili. I ja sam normalno reagovao i poslao sam da ga nađu i da ga donesu. I oni ga nisu našli i on je, i on je još uvek neizvučen, mada a, imam neke nepouzdane podatke da su ipak oni svi u nekoj grobnici na teritoriji Republika Albanije, njih šest koji nisu eskumirani, odnosno još identifikovani. Sećam se tog dana, znači užasno je vreme bilo. Na pola akcije znam da je ovaj magla se spustila, koja nam je zadala i dosta poteškoća. Tako da iz ta akcija mi je teško pala, baš što sam ovaj, izgubio par drugara. Ne što su poginuli, nego što su i živi uhvaćeni zahvaljujući toj magli. Znači, izgubili su se jednostavno u toj šumi i neprijatelj je to iskoristio. 16. april bio je težak dan za 125. motorizovanu brigadu. Toga dana poginulo je 11 vojnika i dobrovoljaca, a njih četvorica su nestali u akciji. Posthumni ostaci vojnika Dejana Kostića i Dejana Mitića ekshumirani su posle 2000. godine. Tela Zlatka Asića i Saše Ivankovića, koji su nestali 16. aprila, nikad nisu nađena. Na košare stižu i specijalne jedinice, najelitnije snage vojske Jugoslavije. Tih dana na košarama je oko 1500 pripadnika Jugoslovenske vojske. 63. padobranska brigada dobije zadatak da osvoji granični kamen C4, odnosno Maja Glavu. Nekih 14 km smo pešačili sa nekom opremom od prilike 50-60 kg. O... Izašli smo gore, rasporedili smo se ovaj, u, da kažem, u strelce. Svako je zao za svoj položaj. Faktor iznenađenja odradio svoje, znači... Samo što, tako reći, nismo nagazili meni. Tuzici, pucnjava... Pa možda dobrih 3-4 sata je... Pa na sve strane, ne znam se s koje strane pucalo i šta je, uglavnom i naša artiljerijska podrška, pa minobacači njihovi, pa i normalno prepoznatljiv zvuk kineskih pušaka koje su oni. Oni su doslovce po prvoj našoj liniji gađali, granata za granatom išli. Našim komandirima, pa i meni je donekle bilo jasno da to ne gađa niko šiptara, to je samo nekom vrlo iskusan, profesionalno mogu da radi. A među njihovim redem je bilo i stranih plaćenika, bilo i Hrvata. Vidim ih kako pretrčavaju, mi se tu kratko dogovaramo i u jednom trenutku ja sam istitivno pogledao polu levo i vedao sam jedan veliki žuti krug sa crnom tačkom i u sljedećem trenutku osjetio sam kratak, rezak, jak, bol i samo sam kleknuo. Vidio sam mu 
levom oku, levom oku puno su krvice i pregledo ga video sam da već već u deliriumu, znači da je šok neki u pitanju i onda sam mu zavuku ruku po ovaj pod levu mišku i ruka mi je zaplivala u meso do prilike pa 20 cm. Stavio sam par onih individualnih zavoja i u tom trenutku kad sam podigao ruku da nabacim ranac, osjetio sam pogodak. U tom trenutku meni se činilo da je nebo gorelo, da je ječalo, da više ne znaš s koje strane je pršti, odakle se metci odbijaju. Još uvek u donekle svesnom stanju vidim da se nalazimo u bezizlaznoj situaciji, izdajem Poslednje moje naređenje mom zameniku, mi ovde više nemamo šta da tražimo, mi se moramo povući. Padobranci su na košarama 1998. godine izgubili načelnika štaba. Ne žele da se to ponovi. Pod jakom neprijateljskom paljbom izlače teško ranjenog komandanta. U vraćanje zauzete teritorije 19. aprila na Rasa Košares kreću i pripadnici 72. specijalne brigade kao i vojnici bataljona vojne policije. Snage učeka se postepeno povlače, linija fronta se pomera za nekoliko stotina metara. Velika bitka sa 72. specijalnom brigadom vodi se u Bukovoj šumi kod položaja na obroncima Rasa Košares na kojem dominira stena. U žestokoj vatru sa neprijateljima ugrožen je desni bok jedinice specijalne brigade. Teroristi pokušavaju da ih opkole. U pomoć specijalcima stiže pojačanje. Prilazili smo našim ljudima sa leđa i polako smo, da kažem, se uvezivali sa njima, ojačavali redove i ostalo. I tada sam i čuo da je Kostić Tomislav da je da je poginuo, da je poginuo Fića, da je poginuo Mića, da kažemo, u toj akciji. Tada su poginula četiri pripadnika 72. specijalne brigade. Zoran Filipović, Miroslav Marinkov, Tomislav Kostić i Zoran Milojević. Za Kostića sam čuo da je dobio u predelu, u priliku predelu grudi, malo iznad grudi. Zoran i Miroslav su dobili mogu predelu glave moguće da je snajper da su da ih je snajperista pogodio U borbama sa specijalcima i neprijatelje je imao velike gubitke Toga dana pripadnici učeka izgubili su još jednog komandanta 138. brigade Albanski mediji navode da je u borbama na rasa Košares 19. aprila poginuo komandant Salji Čeku Na terorističke snage na vrhu Rasa Košares dejstvovale su toga dana iz pozadine, iz sela Batuše i naše haubice. Bitka na Košarama mogla bi se nazvati i bitka na Bacačima. Najviše gubitaka i jednoj i drugoj strani naneti su upravo dejstvima iz Minobacača. Prosečno negde je bilo od 1200 do 1300, 400 mina dnevno sam ispaljivao. Verovatno negde, koliko se ja sećam, da negde između 40, 45 hiljada mina sam ispalio. Znači svaka naša dno stop je tražio neko pomoć, da li je to bio prvi ili drugi vod. Uvek se nešto dešavalo, tako da ja sam bio za njih 24 časa spreman da dejstvujem i da pomognem. Punjenje drugov! A? Lim! Od 16. do 20. ta linija fronta se ustalila i to je taj, po mojoj proceni, taj drugi deo te borbe na košarama. Znači, prvi deo je bio na dva dana gde su graničari stabilizovali front na rezernom položaju, a ovo je, znači, oko 20. aprila stabilizovan taj deo sa tim delom što je ostalo u 
za posljednuta, to je objekat rasa Košares. Na pravcu napada, dakle, koji smo definisali kao Košare, iako je to mnogo, mnogo širi rejon, Napadali su zvanično dve šiptarsko-trničke brigade, brigade OVK, to je 131. i 138. brigada, ali to je ekvivalent koji napada, znači negde između 1000 i 2000 ljudi. E sad, te snage koje su bile u dubini, koje su se naizmenično smenjivale, su bile šarolike, kombinovane. Dakle, tu smo imali delove druge pešadijske divizije, albanske armije, Zatim smo imali specijalne snage NATO-a i sasovci i zelene beretke američke i drugi sastavi. Imali smo francuske artiljerce angažovane i oni su nam pravili ozbiljne probleme. Uglavnom, ekvivalent snaga nekih petnestak hiljada ljudi operativno angažuje ih na tom širem prostoru, ne na samom pravcu rejona, odnosno na pravcu Košara, dakle tog uskog jednog rejona, nego na jednom širem prostoru. Tako da kada se meri odnos snaga, ako izuzmemo NATO avijaciju, odnos snaga je bio jedan prema jedan. Linija fronta na košarama je stabilizovana. Na padinama rasa košarec na položaju koji su zauzeli pripadnici 72. dolaze iz pozadine vojnici 125. brigade. Taj deo planine je i krajem aprila bio pod snegom. Kraj čuvene stene na rasa košarec u narednim danima poginuće veliki broj vojnika vojske Jugoslavije. Pošto sam dužio mitraljez, meni i Stanoju i Jovanoviću su rekli da se pozicioniramo kod stene, da budemo posljednji na desnom krilu. Ipak je to kao jače oružje, pa da mogu odatle da dejstvuje. Stena je bila jako bitna, zato što je se nalazila na desnom krilu položaja kao zadnji zakon. Stanu je primetio nekog šiptara kako se prebacuje preko te livade koja se pružala ispred nas. I on se odvojio, pošto je sa leve strane stene bila neka kao platformica. I on je legao tu i gađao šiptara. Ja kažem u jednom momentu kad sam vidio, Stanu je sagni se, ma neće. Stanu je sagni se. I u tom momentu on se okreće i pada i kaže, ja ljudi, pomagajte, povuće se. Stano je imao 19 ili 20 godina. On je 78. godište. On je iz sela Dobre kod Požarevca. Drugi dan je bilo Bukvalno mnogo više je bilo tukli minobacači nego što su tukli pešadijski. Kad je pala ta granata, možda recimo desetak metara od nas, 15, on je pao preko mene i ja sam se trgao, znači ono osetio sam strašan, strašan pol i pečenje u predelu grudnog koša. Kada sam ja primetio Bogovića koji leži pored njega, ja sam bukvalno cepao s njega šta ima, da vidim da gde je pogođen, šta je pogođen. Znači ja krvi nisam vidio. Ja ga držim u rukama, jednostavno ne znam šta da radim. Ne znam, hoću da pomogne, ne znam kako. U jednom trenutku samo... Prestaje bilo šta i ta voda što sipam više ne izbacuje. Bogojeviću nema da zajebaš, da sam ja mislim da smo palio čak šamar, ustaje Bogojeviću. Ja nisam verao, ne mogu da pristanem, ne mogu da prihvatim da jednostavno njega nema. Vojnik Bogojević Bojan je umro od detonacije. Od te iste eksplozivne naprave što je mene ranila i još dva vojnika. Znači on je na licu mesta u umru. Drugi dan posle 
oporavka kod te stene je stano od poginu, ostao sam sam. I otprilike nisam spavao nekih tri noći. I četvrti dan kad je krenuo više nam udržen glavu ovaj na ramenima. Tako sam legao onako na sneg, pokrio se šatorskim krilom preko glave. I zaspao. Sad, posle nekog izvesnog vremena, ja se budim. Čujem glasu kako priča crna sa nekim. I ja onako uzimam ono šatorsko i ustajem. I njih dvojica ono... U šoku. Šta vam, ljudi? Kažem, mi smo mislili čoveče da si ti mrtav, nismo tjeli ni da te diramo. Pa rekao, što? Što ste mislili? Pa kao pogledaj snijeg oko. Ja pogledam, a snijeg crn. Ako šta je bilo? Kaže, imali smo najžešći minobacački napad do sad. A, meni se spavalo. Pa ja sam nekih možda sedam, osam dana posto boravka na nalini i dobio promozli na nogu. Kad je prestalo ona pucnjava i to za to, rekao, mora da izvem čizme da malo izmasiram noge. I kako sam izvod čizme, noge su buknule u momentu. Više nisam mogo da obujem čizme nazad, a noge su mi bile ljubičaste. Mi smo imali još jedan napad, gde su mene tražili sa mnoj bacače, gde je recimo četvrta mina pala na stenu. I ja sam rekao, ceo film, ceo život i prođe kroz glavu. Rekao sad ta peta, kad padne, čao, nema više. Jer su padale sve bliže i bliže i ta četvrta je pala na stenu. Međutim, opet je kao da je neko dao znak, sve je stalo. Na položaj kod stene dolaze dobrovoljci kako bi odvenili mlade vojnike na odsluženju vojnog roka koji se već danima nalaze na prvoj borbenoj liniji. Došli su tri dobrovoljca da me zamene. Ja sam im objasnio, znači nemoj mnogo da pucate, samo ako morate kratki rafali. Jer čim opalim neki duži rafal, eto je mina. Međutim, mene dok su spustili dojnika, javili su da su poginuli tri dobrovoljca ko stene od minobacača. Znači, pala je ta peta mina kada je krenula na sljedeća pucnjeva i... To je to. Od minobacačke granate poginuli su tada Vladimir Nestorović, Dragan Petković, Zoran Stajić, i Novica Stanković. Mi smo bili na tih, ajde kažemo, 500, 600, 700 metara od te prve borbene linije. Puštali su nas dva dana, se odmorimo i na tu liniju, tati idu dobrovoljci. Rekao sam da je Cerna bio kod te stene. To je njegova bila pozicija. Cerna je po besne. Upiste ih majcu, vjerne se! Ej, ovo ljudi, preli ima neko se! Ovdje neko, jeli! Ovdje! On je teo da pomogne dobrovoljcima koji su bili poginu. Da bukvalno pređe na poziciju, da zaodme poziciju, jer mislio da je ta strana od stene, jer to je njegova pozicija. On je čuo tu poziciju. Stena je njegova. I on je imao potrebu da dođe do te stene, da nastavi da drži taj položaj, da šiptarski teroristi ne bi prešli meni ili već dublje ušli. Ajde, uspajte majko! Ajde! Tibor Cerna mi je bio komandir od Alenja. On je bio onako jedan pozitivac. On nam je služio za moral. Uvijek je bio veseo. Dobar jedan momak. Baš dobar. Osjećaj samog dolaska na mesto gdje iznosiš mrtve i treba da zauzmeš taj položaj. No, ali... At one moment, when you say, this is your job, and you're there, where you're... You can't say, I won't go anymore here, or I won't play. These are your friends with whom you stay, your friends who died. Life goes on until it goes. Look, there was no one who was dead. Because we knew that it was a war, but no one was dead. Now, we're going to die. No. We're not dead. Mi smo bili tu, jer to nam je bio naš posao. Radili smo naš posao. Branimo. Otrži bilo, ništa drugo. Malo iz početka je bilo lupa. Bilo je, na primjer. 
kad vidiš mrtvog, otkinuta noga od ranate, nema glave, nema ruke. I kad čovjek sve posle to, znači, jednostavno ti bude sve kao dobar dan. I da jednostavno nismo bili, bili, kako sad da to objasnim, čvrsti Boga mi bilo bi, nismo bili složni. Bilo bi nezgodno. To sad ljudima kad pričaš, kad pričaš ljudima, to ljudi ne veruju. Ja kad pričam u kućama, on kaže ti si lud, kada je prošao bio dol, kada je pukao, ko bas, kada je ko bland. Nije tu bilo nekog straha, bila je samo velika neizvesnost dok nešto ne počne. Kad počne, tu više nema neizvesnosti, tu već ide samo po sebi kako treba da ide. Najviše je bila ta neizvesnost, kad znaš da nešto treba da se desi, a čekaš da se to desi. Testirali smo kao na filmu taj snajper, stavljali smo na drvo šlem, odmah se javi. On je tek eliminisan 14 dana posle našeg dolazka. Levo na rasla košarec, znači levo sa kote 601. Ima jednog drugara izbornika, ali ne znam da bi čovjek to da priča. Čovjek i danas danje čuva stražu pred pričan kako jeste. Stalno viče Čedo, Čedo, kao Četnici. Razumiješ, jel? Pošto mi smo se vidjali sa... Znači, vidimo ga dole. Sećam se, nosio je ovako na očare i bio je proćela. I viče Čedo, Čedo... Znači, zazivate da... Razumiješ? On kaže Zemo, samo kaže malo da ga ja nađem. Dečko je bio stajperista, razumiješ? To je sekund, jel? On njega već, znači... A i moj, znači, kaže i moje ruku i oko, znači, kada nišani nema da... Više od tada nikad nije viknuo čedo. A imali su isto kineske puške. Nije mogla puca pojedinačno. Ovo je Rafala. Nego sve pojedinačno. Bila je puška kao naša puška automatska. I vikala čavću, čavću. A mi sve vikala šta štu, šta štu. Majke mi. A jes tako i ga čavću, čavću. A mi od ozdo vičemo šta štu, šta štu, šta štu. U jutrinjim satima Radić me pozvao i rekao da misli da imamo situaciju gde možemo da napadnemo Mitraljevsko gnjezdo koje je isto bilo na toj njihovoj liniji krajnji, krajnji rov. Znači, kiša metaka je proletla, ali imala neke sreće da nije. Nijedan metak zakačio i da je ranio, da je neko poginuo. Prišli smo mu sa leđa, znači... Jednim delom čovjek je bio šokiran. Gdje ti šiftare? Znači njegov pogled. Znači kako je čovjek izgledao. Dalo straha, dalo mržnje od nečega. Uradili šta smo uradili. Vratili se naravno na naš položaj sa Mitraljezom. После, не знам колку сме били ми туѓоре, сад не знам ни да тачно. Данас сме провели горе. Спустили се на сопе, опет се спустили до моличе на дан два. Дошли се исто наши печанци и спечи. Сто десет пет се дошли, мисим дека сојунска партија били од мене нас и оно се вратили на лево крило. Ту сам затоа кој вника валјаца кој заиста плаче, кој реко да не може да поднесе, да многу има у окружењу шиптара, да их чује чак и остало. I said that fear is the only thing that you can hear. It's not possible that you hear a ship. I said that, but let's go, we've come to you, we've come to change you. Go back to where you were in the base, we'll be able to find a place. He went out and went out and went out and went out. We were in the rove, I and Darko Milošević. We were in the rove, 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 Idem ja da dovučem malo granja, da zamaskiram ovaj rov, da iskoristim priliku. Kako sam uzao tu granu da sečem ili da vučem, ugledao sam dole zaista rulju. Znači, bukvalno sam vidio na 40-50 metara od mog rova, vidio sam možda i više od jednog voda, koji su 
došli, ukopavaju se, vidim pričaju, čujem ih, zaista ih čuje. Posle kažem, onaj dečko je i bio u pravu koji je rekao da čuje, da čuje neprijatelja. I bilo nas je šest torica koji smo se dogovorili, napravili plan kako da ih napadnemo, jer sad smo mi bili u poziciji, oni su bili ispod nas, a mi smo bili poviše njih. Mi smo nadrednji znak ispali, tri zolje smo ispali, pobacili smo bombe u taj potok dole, raspali iz puška mitraljeza, iz automatskih pušaka. Znači, što više da ispalimo vatru na njih dole u potok. Gde se šipteri zbunjeno počeli ponašaju, da samo se čuo Alhuegr. I onda sam ja sami triljezom sa šesto metaka na jednu odsečenu bukvu došao, stavio mi traljez i bukvalno pucao dole sve do zadnjeg zrna. Tu sam i ostavio taj kako bi se povukao bez njega, kako bi mi lakše bilo da bežem uz brdu. Kako smo upali u prvi rov koji je bio na našem položaju, kako su oni istrčali i njih smo eliminisali. Zatiš je trajalo nekih pola sata, otišao sam do svog rova i tada mi je Darko rekao, kaže, Imenjače, mogli bi nešto da doručkamo mi, dobra je akcija bila. Ja kažem, ajde. I bukvalno on je uzeo da otvara konzervu. I kada sam krenuo prema rovu gde nam je stajalo na urušanje da zamenim Kalašikov, čuo sam detonaciju. I čuo sam uzvike od drugara koji su rekli, Raška, Raška, ubiše ti Darko. Uno je šiter ubacio bombu u zakon. Dok je Šipter bežao niz brdom, s moje leve strane zaklon je ubio tog Šiptera. Ti vojnji su likvidirali tog Šiptera. Darko Milošević je tada imao 19 ili 20 godina. On je momak iz Ljiga, iz Šumadije. Ta noć je trebala da se tu preživi, jer prosto smo mi njima naneli te gubitke, oni su, oni vraćaju to odmah. Nije, nije, nije sve jedno da, da se tu prenoći. Tamo noć nije kao noć. To je čudna noć. Vi morate da naučite prvo kako koja životinja hoda noću. Tu noću su neke čudne ptice koje ja do sad nisam čuo. Kad se čuje ta ptica, sad se ne ješ. Uopšte mi nije sve. Nikom ne, samo meni. Magla. Meni dan danas malte ne dođe mi neka jeza kad vidim maglu. Ne prolazi mi se kroz maglu. Tu noć su palili neke baklje i šetali svojom linijom, da bi nas izazivali da pucamo noću. Oni počnu da imitiraju sov, ali i te sove što su kao prave sove, mnogo su čudne. Jezivo, horror film. Horror. Svaki dalji napad učeka snaga je zaustavljen. Žestokim otporom jugoslovenske vojske onemogućeno je spajanje učeka snaga iz Albanije sa učeka snagama na Kosovu i Metohiji. Inicijativa je sada na srpskoj strani. Vojnici vojske Jugoslavije pokušavaju brojnim napadima tokom maja da unište neprijateljske snage. Pripadnici 63. padobranske brigade dobili su zadatak da pomere liniju fronta na rasa Košares, vrhu koji se nalazi na teritoriji Republike Jugoslavije, a koji su prvi dan napada zauzeli u ČK vojnici. 
Linije su znali da se vrlo malo pomjere. Nije tu bilo nekih velikih pomjeranja linija, jer je to bio surova borba. Nije se tu moglo mnogo pomjerati linije. Par metara naprijed nazad, nekad, nekad je i sto metara bilo vječnost. Mi smo se nalazili u sumi teren koji pruža mogućnosti da mi budemo ove teško uočljivi, ali isto tako i oni. Ušli smo dobru borbu. Kam smo zauzeli izuzetno brzo. Oni su pobegli i povukli se. Tu smo zauzeli položaj i to je, Boga mi, trebalo jedno skoro tri dana, jer su oni kontra napadima non stop pokušavali da vrate u jednom trenutku, su čak i uspeli da nas prepolove, znači da nas odvoje na dve grupe. Ja mislim da su oni negde zorom odustali, jer mislim da smo mi njima preko noći i početkom jutra naneli stravišne gubitke. Ne mogu sad baš kronološki da kažem kad je bilo, ali mislim da je bilo drugi ili treći dan. Jednom od šiptara je ispao ranac i za ranac su ispadli paketi, najgde pešest paketa, veličine oko kilo, žućka s te boje. Naš kolega je rizikova svoj život i leteo bukvalno na liniju razmjena vatre, znači između naših nekoj položaja. Mi smo ga štitili da izvuče ranac smatrajući da je u njemu plastični eksploziv. Verujte mi da nije bilo te četenalbe, ja ne znam šta bismo jeli sljedeće dva dana. Mada su neki naši saborci odbijali da jedu četenalbe, jer su rekli neću da jedem šiptarski eksploziv, ali dobro. To je htio jeo. To nas je spasilo, znači jedna od stvari koja nas je izvukla i iščupala gore. Dobra, da će majke. Maja Zez, vrh koji dostiže oko 2000 metara nadmorske visine. Bilo je to desno krilo odbrane košara. Tu su se nalazili položaj dela 125. motorizovane brigade. Tako dočeka smo mi tu noć 10. na 11. maj. Legli smo u svojim zaklonima da odmorimo. Čekao nas je ozbiljan zadatak. Ja se sjećam da sam se probudio negde, pogledao sam na sat, na mahinalno. Vidio sam da je bila prošla ponoć i opet sam bio zaspao. I odjedno mene budi strahovit tresak neki, eksplozija. Na leće NATO avijacija Pa Marto je položaj ispod nas. To nas je samo trgnulo iz snade, gde smo nastavili da spavamo. Posle pet minuta ide drugi napad gde pogađa naše položaje. Bombarduju nas kasetnim bombama gde avione nismo ni čuli. Kad su krenuli samo se čuje eksplozija. Ta eksplozija možda je trajala tri minuta, ali nekom je i večnost. To je užasno, znate. Kao mitraljes, samo eksplozije, znači to je... I onda čuješ kako geleri pršte po drveću, znači kako puca drveće, kako... I čuješ pored sebe i u daljini, i pored sebe jauke, i čuješ onaj meg zvuk kad pogodi u telo nekoga.
Mnogo mi je teško ovo da pričujem, verujte mi. Ne znam kako da opišem to. Slike mi se vraćaju tih što su poginuli pored mene, iskreno da vam kažem. Jednostavno... Drugar mi gine pored mene, drugi teško ranjen, ja sam teško ranjen preko... Preko sto gelera, posle toga je ustravljena u Prištini da sam imao. I tako ranjen, hoću da spase mog drugara koji me moli da sedim s njim tu, da ga ne ostavljam samog. Drži se, brate, molite! Ne napite, ne molite, bre! Bre! Pa, bre, bre! Dokle god je davo znake života, ja ga nisam ostavio. Međutim, tu je izdahnuo na rukama meni. Da li je mogu da to previštepe? Ne! Gore kad smo stigli, to je bio prvi put da sam se ja ukočio za tih koliko dana rata, da nisam znao kako da odreagujem jer sam vidio 30-40 mladića koji su bili skidani i krvavi i jedan drugog su držali. Taj put kojim su oni, ta staza kojim su oni išli je bila crvena od krvi. Trag krvavi je ostao za njima. Popeo sam se na taj proplanak. Komodant mi izdao naređenje da odem da vidim da nije neko od ranjenika ostao gore. Delovi tela na sve strane i ta šuma nije postojala. Drveće je bilo iščupano. Od kasetnih bombi na vrhu Maja Zez tog dana poginuli su Vukoman, Tešović, Milan, Kenić, Saša, Vasiljević, Dragan, Marinković, Izet, Čolaković, Vladimir, Đorđević, Miladin Doganđić, Bojan Jovanović, Saša Škiljević, Robert Stošić, Oliver Taricić, Milijan Tošković, Milan Jevtović, Petar Mijatović, Milosav Milošević, Rade Milošević. Vojska Jugoslavije krenula je u veliku kontraofanzivu. Napad je bio na svim pravcima. U napadu su učestvovali gotovo svi vojnici koji su bili na košarama. Tu je 125. Tu su dobrovoljci. Tu su padobranci. Ođe dan put čujem neki zvuk. Meni je relativno poznat, ali na mesu gde ga čujem apsolutno ne moguće da bude. Čuli muši malo bolje, zvuk motora. Grmi, polako počinje da grmi planina. Šta se deša, gledamo se između sebe. Pa on mi je napravio da tenk, ali otkud tenk, ono na vrh planine. I onda se pročulo... Preko veze, verovatno, neko od kolega je došao do informacije da su nam došli tenkovi u pomoć kože. I tu inženjertima svaka čast što ne uspeli da popnu dva tenka gore, znači to je poduhod koji je nevratan. I zašto smo kroz minsko polje pre tenkova, definitivno kad je gore na toj nadmorskoj visini, na vrhu planine, kad su zagrmela dva tenka, kad je zemlja počela da se trese, to je... Ne mogu da vam objasnim, znači, olakšanje, a i čovek, definitivno zbog tih ljudi koji su to uradili, osjeća takav ponos, znači, tako da toliko si dobro osjećan, nismo sami, dobro je, došli su majstori. Svako naše dolaženje na pozicije fronta je rizik, jer nas gađaju da na noćno termonavođenim raketama svako naše prevoz bilo čime je direktno ugrožen život, a zamislite tek tenkove koji treba da prođu nekih 30-40 kilometara da naprave uspon 
od 1800 metara nadmorske visine i da nam pomognu u onome što smo trebali da uradimo. Tank na samoj toj visini da dođe gore, da dejstvo i da nam pomaže, to je... To nam je posebno podiglo moral. Tank. Hajde, rekao, skini onu buhu ispred. Skroz dole na dnu, vamo tamo, tak, 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 dobro, dobro. Odete ona, ovaj, bukva. Pa, to kad poleti 20 metara u iz. I kad počeš je da kuljaju. Iz... iz ovih skloništa, zaklona, šta su sve imali tu ko će ga da... Ama to niko da opali metak, ne. Evo, to sve izlazilo, pokušavalo da pobegne. To je stravično bilo na vrlo kratkom rastojanju, to je bum bum, nema ono da leti granata neko vreme, neko dam dam. Prsto je zaklon i onda je ovih spregnutim i treljezom, lepo, što je mnogo lakše nego nama, uzeo da brije iznad njihovog zaklona na jedno 5-6 cm, znači ošišo je, pretpostavljeno sve te koje su bežali da ih jednostavno pokosio kao travu. Tap, tap, tap. Onaj redenik jedan, on ima vrebe 250 metaka, pa može tu da se spoji još toliko. Onaj kad krene onim rafalom po 100 metaka, dugim rafalom bije po njima, a to nema šanse da može da se okrene. Su bežali ko djavoli da. Biki kad je skočio, kaže je li ovo, kaže moguće. Spustili smo se bukvalno do jedne livade, dole do čistine i dejstvovali. Tu smo i dejstvovali, ali dalje nismo mogli da idemo. Jer oni su nas sa visa koji je bio sa desne strane poklopili topovima, svim mogućim sredstvima. Na sumice padaju granate, padaju da li je odos gora, da li je odos dola. Ja i dalje ubeđen da me gađa artiljerija od nekud. Ali nikako nisam mogo da dobijem da ga ja iz tenka mogu očiti. Da mogu očiti uopšte taj prostor. Jer ja bi tu nasumice tukao. Dejstvo ovo je top sa albanske granice. On je bio negde na 1700-1750. Bio je iznad nas, iznad naše osmatrašce. Zapadno, severozapadno naše osmatrašce za nekih 900 metara. Na samoj granici to je bila regularna vojska Albanije. Plus je dejstvo ovo iz dubine teritorije Haubice 155. Ovaj desno krilo nemam nikoga. Faktički svi su na neki način sprečeni. I polako vrati se nazad možda jedno 200 metara. I upravo govorim polače se nema. Šta da tražim? Nas su momci koji sada kažemo sveže Završili vojsku, dobili produžetak, naravno, i krenuli u rat, zamenili, jer su nam stvarno gubici bili poveliki, a već smo bili dobro izmoreni i mokri i gladni. I najvjerojatnije je da su oni podneli gnev koji smo mi napravili kod njih. Znači, oni su platili cenu za to što smo mi napravili. To je... Niko od nas starih i iskusnih boraca neće sebi doprosti što nismo izdržali još malo. To je to. Osjećamo se odgovorni za to što se desilo. Tu smo samo na oblašnom nebu odjednom gledali hiljade zvezdice. Kao talas neki drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ne puca to odjednom, nego kako koja pada, tako idu, dam, 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 dam. I tad jednom smo bili pogođeni, dok sam ja onako skakao, čujem vrisak iz jedne, čujem vrisak iz drugog zakona. Odjednom kreće drugi napad, to jest druga kasa. I u tom trenutku je nastupio pakao. Siniša je ovaj ništa, rekao momci, držite se. Zagrlio nas je svojim telom, znači svojim telom nas je čuvao. I ovaj, mi onako zgrčeni, pogledamo se između sebe, dobro smo, pogledamo Sinišu, dobro je, nismo mogli da verujemo da smo to preživjeli. Neverovatno, mislim, nikad to u životu nisam doživio, ni hvala Bogu, nadam se da više niko neće to da doživi. Pogodke kasetnih bombi, koje su inače zakonom, ne zakonom, nego ženskom konvencijom za gledanje. A onda još gore nastaje, još gore se čuje vrisak, sad malo te ne iz svakog zakona čujem vrisak. I onda ovaj Siniša je tu na brzinu, u pregledu nas koji smo najkritični, ja i moj drugar iz Kragovica, Zoran Milivojević, on je bio pogođen u ruku, bio kritičan, nas dvojica. I onda svi drugari su tu došli i u šatorskom krilu su nas preneli. Imali smo možda sreće što je blizu nas bila ambulanta, to jeste kamion 150 kao bolničarska. I sva sreća što smo tu imali doktora Gileta, da nije bio on, mislim da... Diković ne bi mogo da preživi to ranjavanje. I sećam se da sam ovaj potrošio sve sve boci infuzijnih rastvara koje sam imao, da bi imao držao kakav takav pritisak kojem takođe tek na recimo nekoliko litara, tri, četiri litra tečnosti i ovaj došao sebi, on je takođe bio bez svesti i rekao sam, mi se inače inače smo se razdvajali samo zbog potrebi zadatka rače i ja ja sam mu rekao, ja moram da idem svojim deškom će da umre. Ja i Zoran smo izvukli žive glave, ali ja sam posle brojnih operacija ostao bez desne natkolenice, a Zoran ima tešku povredu ruke, ne može da je koristi danas, nažalost. U tome dok sam skupio te ljude, shvatio sam da dvojica ne dostaje. Vidao sam da su to Antonić Rade i Radojković Bojano. Krenuo sam prema njihovom zaklonu, međutim u tom mraku, u tom... Zaklona nije bilo. Nakon dolaska pojačanja, već je počelo polako da se razdanjuje. Vratili smo se na položaj i u zaklonu smo našli mrtve Radojkovića i Antonića. Najvjerovatnije su dve, tri te male kasetne pogodile zaklon, pa su rasturile zaklon i od drugog napada je... Antonić bio direktno pogođen, a Radojković Bojan jednu ranu nije imao na sebi, bar ono koliko smo mi mogli da vidimo. Najvjerovatnije od blast efekta je poginuo. Posle 13. maja na Košarama nije bilo većih napada ni sa naše, ni sa albanske strane. Vojnici su, nažalost, i dalje ginuli. U pojedinačnim napadima, akcijama, izviđanjima terena. Vojska Jugoslavije dejstvovala je neprestano na karaolu Košare, koji su trećeg dana zauzeli vojnici u ČK. Karaolu su koristili kao bazu, Osjećali su se toliko sigurno da su tu čak dovodili i brojne strane novinara. Karaula je gađena minobacačima, kaubicama, a od 12. maja korišćen je i višenamenski bacač raketa kao i lanser avionskih bombi Košara. Iako se često navodi kako je Karaula Košara 21. maja 1999. godine greškom pogođena od strane NATO avijacije, Naši oficiri tvrde da smo karaulu košare pogodili mi. Na 
spalio sam četiri avio bombe, to je skošave i dejstvao po našoj kralji. Nakon toga krenulo je otvaranje vatrija iz VBR-a i iz mojih haubica pola sata otprilike potrošili smo oko dva beka municije za pripremu napada. Kada je postalo očigledno da trupe na košarama ne mogu da se probiju i da je kopnena ofanziva na ovom pravcu nemoguće, krajem maja 1999. godine učeka snage su u sadejstvu sa NATO snagama pokušale da u dubinu teritorije Kosova i Metohije krenu drugim pravcem. Preko planine Paštrik ka Prizredu. I tu su snage vojske Jugoslavije zaustavile napad. Vojne akcije poznate kao Strela 1, i strela dva nisu imale uspeha. Nije došlo do spajanja učeka snaga u Albaniji sa učeka snagama na Kosovu i do razbijanja Prištinskog korpusa treće armije vojske Jugoslavije. Vojska Jugoslavije napustila je Košara i Paštrik tek nakon potpisivanja Kumunovskog sporazuma kada je 14. juna počelo povlačenje sa Kosovom. Do tada je granica Jugoslavije bila odbranjena, a vojska nepobeđena. Ovo su fotografije koje su nastale u in the period of 1998 and 1999, on the border of the Kosovo. This photograph is above the Kosovo, so the Kosovo would have come here in the valley, the border line would have been already here somewhere, and this, as you can see, is all the territory of the Republic of Albania. And here you can clearly see who is the power of the administration. This photograph was created from 502 to 501, here you can see the wild river. I vidite koliko je taj teren bio surav, kamenje, znači stene, bukve ovamo na drugoj strani koje istogodišnje bukve se ovde vide. Sledeća slika je slikana sa čuvene rase košare s tačke 601, gde se u daljini, u dubini teritorije Republike Albanije vidi njihova kraula Padež koja je obeležena, ja sam to obeležio. Na poleđenje slike čak piše košare, znači janora 1999. godine. I tu sam ja sa... Vasevićom Ivanom. Pričali smo noćima svako svoje probleme jedan drugom. Ljubavne ovakve, onakve. Znao sam sve tajne njegove. Ostaje u srcima svih vojnika, svih nas. I to su rane koje nikad ne zacele. Svako njih je odno po deo nas. Svako. Evo što je meni spasilo život tog dana. Okvir automatske puške koji sam imao viš kod sebe. Nosio sam ga u pancer prsluku sa svoje leve strane ispod srca i metak koji je prvi koji me je pogodio, pogodio je samu ivicu okvira. Santimetar levo, bio bih mrtav. Tom prilikom zapalio je dva metka koje su počele da šušte i da gore i nemajući snage dalje, zrno njihove puške ostalo je u mom metku i napravilo jedan improvizovani krst kao eto simbol nečega ili već. Ja sam to tako doživao. To je jedino što je meni ostalo, znači, sa košara. I ta pločica je za mene ima... Pa ja vam, vama rečima, ne mogu opisati kakvu vrednost. To je nešto najvrednije što ja posedujem. Znači, to je originalni ovaj papir na kome pišu moji podaci i mrlje od moje krvi. 